寄付県政ホットラインスタート寄付といえば豊かな農林産物トマトに枝豆ほうれん草柿や栗なども全国上位の出荷量を誇ります海抜ゼロメートルの平野から標高三千メートルを超える山々までそれぞれの地域の気候や特色を生かして年間を通してさまざまな農林産物が生産出荷されています県では農業者の持続可能な経営を支援するため新たな農場評価制度である岐阜清流ギャップ評価制度をスタートしますギャップとはグッドアグリカルチャープラクティスの略で農業生産工程管理と訳されます県のギャップに関する窓口であり農場評価を行う岐阜清流ギャップ推進センターの中島さんにお話を伺いました岐阜清流ギャップ評価制度は食品安全環境保全労働安全などの観点で農場の運営の仕組みや手法を評価し農業経営の持続性を確保する取り組みです岐阜清流ギャップ推進センターは農場評価を実施するとともにギャップに関する相談に応じたり指導員の育成などを担っています安心安全な農林産物であるということだけではなくどのような農場でどのようにして作られたのかを評価する制度なんですね高度町で小松菜などを生産している北村さんの農場です北村さんは郷土町下宮聖火部会協議会郷土下宮ギャップ組織会長としても地域の農業者をリードし岐阜清流ギャップの導入に力を注いでいます生産する野菜が美味しくて安全というのは私たち農業者にとっては当たり前のことです今回この制度を活用するにあたって私たち生産者の安全確保や環境保全健全経営などを評価していただけるということで取り組むことにしましたまた安全性をさらに確保してもらえるということでより一層販路拡大につなげていきたいというふうに思っております評価が一定基準を満たす生産者はこちらのマークを使用することができます私たちが購入するものを選ぶ時の一つの基準になりそうですね今回は岐阜の農林産物の評価制度岐阜清流ギャップ評価制度についてお伝えしました。